Tu jeszcze z takich nowości, co prawda już było widać w poprzednim filmie. No sobie zrobiłem taką półeczkę, która się tutaj ładnie komponuje między właśnie zbiornikiem a drzwiami. I jej szerokość zrobiłem tak, żeby swobodnie weszły te europojemniki z sadzonkami. Także no też warto sobie zrobić coś takiego, bo nasiona jak kiełkują nie potrzebują za dużo światła, no ale już potem sadzonki właśnie tego światła potrzebują coraz więcej. Także też tutaj ten dostęp światła jak widać też jest może troszkę ograniczony, no ale jest. Także myślę, że sadzonkom na ten czas to wystarczy. A że zresztą będziemy to testować, czy, czy to jest dobrze, czy nie jest dobrze. No ale moim zdaniem jest ok. A testowe sadzonki... Pasiflory i granata, no to mam ich tyle, że mam niektóre zaatakowała pleśń, to, to ich się pozbyłem, ale mam jeszcze rezerwowe w takich zbiorczych doniczkach, to też mogę uzupełnić braki. Nareszcie doszły kątowniki do sklepu, także udało mi się je zakupić w tym tygodniu. W związku z tym możemy się zabierać za kontynuację z półkami. Półeczkę już mam przygotowaną. Tak, że czekała tylko, aż pojawią się kątowniki. No trochę to zajęło, ale cierpliwość jest cnotą podobno. No i dlatego lepiej, że jeszcze nie ma za dużo roślinek w szklarni. W związku z tym, że cały czas tutaj są renowacje jakieś. Także potem jakby była zapełniona maksymalnie, no to gdzie to przestawić? A tak jeszcze jest yy, miejsce i można operować Właśnie tutaj z tymi doniczkami i pojemnikami i przestawiać sprawa na lewo. No ale jeżeli chodzi o remonty z małą ilością miejsca, to jestem do tego przyzwyczajony. Teraz i ja będę trochę spokojniejszy, no bo doniczki z ziemią i w dodatku z wodą, no to trochę ważą, nie? Także kilkadziesiąt kilo to może być na takiej półeczce. No i zrobione szybko, prosto i wesoło. A miałem jedno pytanie od jednej osoby, czy półki nie będą zasłaniać słońca. No to jest właśnie bardzo ważne, żeby sobie rozplanować jakieś takie półeczki czy inne meble w szklarni, bo potem ja przedstawię. Słońce zaczyna się mniej więcej, nie wiem, ósma, dziewiąta, gdzieś w tej okolicy. Potem przechodzi tutaj. Po południu jest, no liczmy, że koło godziny 14 tytuł właśnie e, jest ochrona przed drzewem i godzina 17, 18 potem jest właśnie w tym kierunku. Także już zachodzi, zbliża się ku końcowi dzień wtedy i e, nadal oświetla szklarnię. Także bardzo ważnym elementem jest, żeby sobie rozplanować to, przemyśleć dobrze, żeby potem po prostu nie było zdziwienia, o, że, że sobie zasłoniliśmy dostęp światła. No a tu jak widać, 
zwiększyło mi się znowu miejsce w szklarni o jakieś, no liczmy, 0,8 m2, może trochę więcej, bo ta półka ma 2 m długości, jeżeli włożymy o no 0,6-0,8 m. I jak widać, jako że jest słońce, no to również jest dostęp światła do dolnych, no do poziomu ziemi. Także jakieś sadzonki też sobie dadzą radę. Na ten czas, nie wiem jak będzie w przyszłości, jak rośliny będą coraz większe. No ale to, to się będzie myśleć. Jest możliwość upgrade'u szklarni, powiększenia jej, także wszystko będzie dobrze chyba. A jak nie, to się wymyśli coś innego. Oto z odpadów, które mi zostały sobie porobię takie mini paletki. To już mam przycięte, tylko wyszlifować, pomalować, przykręcić listwy poprzeczne i będzie dobrze. No i już maluję trzeci raz. Korzystam z tego, że jest ładna pogoda i jest słonecznie. No i praca na dziś wykonana. Generalnie na dole jeszcze zrobiłem z odpadów takie trzy mini paletki. Deska, dwie poprzeczne. No i jest mini paletka. Także Zawsze mnie wkurzało, jak ten piasek przylegał do doniczek i, że tak powiem, się roznosił po różnych dziwnych miejscach. Także teraz to jest moim zdaniem ogarnięte lepiej. No i miejsca się zrobiło też troszkę więcej. Na razie nie potrzebuję dużo miejsca, aż, aż tyle, ale trzeba myśleć o przyszłości. Nie? Także w przyszłości planuję dużo roślin i tego miejsca szybko zabraknie. No, trochę się przesyć zrobił, ale to nieważne. Ważne, że jest praktyczne. Roślinki mają miejsce. No i mi się podoba. I to by było chyba na tyle w tym filmie. Jak się spodobało, to zostaw łapkę lub subskrypcję. No a my się zobaczymy w następnym filmie. Do zobaczenia i pozdrawiam.